Oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aí saindo, né, no Estamos nosso canal. Vamos aqui de novo. <risos> Olha só, o casco tá aqui no fundo. E hoje eu vou mostrar uma coisa bem legal, diferente, que eu tô inventando. Não vou dizer que eu tô inventando, porque eu acho que eu vi alguém que fazer isso. Não sei. Não sei. Não sei de onde é que saiu essa ideia, mas eu tô fazendo. A gente vai é, ter uma bomba d'água. Uhum. Pra que que é a bomba? O que que tá agindo? É que eu acho uma coisa muito curva. <risos> Depois vocês vão dizer o que que vocês acham. Talvez possa eu mereço ser útil mesmo. mesmo. É que assim, ó, a gente tem o cascudo eu tô fazendo para ser independente. Eu acho que ele tá achando que ele vai pro fim do mundo, ó. Ah, mas ele vai. Vamos pro fim do é, mundo. É, mas ele tem... vai pro apocalipse, eu acho. Ele tem baterias, <risos> ele tem placas solares. Então, de energia, ele tá está de independente. É. é brincadeira, minha mulher não tá me levando a sério. Vou Imagina levar, vocês aí, né? <risos> e ele tá independente de energia. O que que vai causar uma dificuldade de autonomia para a gente? A água, energia a gente tem sobrando. A gente só vai faltar água. Onde é que a gente pega água? Numa rede de água. Então a gente vai precisar se deslocar sempre para algum posto de combustíveis, para algum alguém que tenha uma rede de água para a gente engatar uma mangueirinha e encher a caixa, né? A Porém, gente... todavia, no entanto. Porém o quê? Nós não vamos precisar disso. Não, não é que não vão precisar, eu vou, eu vou. É, quer dizer, a gente eu vai vou usar, atrás disso, mas... claro. Mas vamos dizer que eu tô parado num lugar inóspito, lá longe, e sem eu vou ter autonomia água. de dois, três dias de água, eu vou ficar sem água. Aí eu vou ter que sair atrás de uma rede. E lá a gente sabe que, pelo menos olhando os outros que foram, que a gente nunca foi, né? Lá na Patagônia tem muitos corpos d'água, tem muito riacho é, de degelo, muitos lagos é, de água doce água limpa, então a gente vai, eu estou fazendo um esquema para poder pegar água desse, desses lugares, com uma fontes, bomba, né? dessas fontes, Maluca. e eu quero ver se vai funcionar, eu mont... já montei ali, acabei não filmando nada, mas eu vou montar para vocês qual foi a minha ideia. Eu tenho... Daí vocês dizem se eu devo levar ele a sério ou não, se a é. gente vai realmente precisar. Assiste o vídeo aí, isso aí. <risos> Pessoal, vim do futuro, porque eu estou editando o vídeo agora. E eu vi que eu não mostrei. Eu falei, falei, falei e fui para outra coisa e não mostrei. A bomba. É o seguinte, deixa eu virar a câmera aqui. Essa aqui é o conjuntinho. Isso aqui é uma bomba sapo. Padrão. É aquela bomba que pega em, que tu mergulha ela. Ela trabalha dentro de poço. Então eu vou mergulhar ela, já montei a mangueira. Ó, a própria mangueira, ela fica... Isso aqui vem com ela, essa peça. Deixa eu... Tá, deixa eu botar na luz aqui. Aí, melhorou. A gente pendura aqui, ó. Pra não, não ficar pendurada só no fio. ou Enfim, tá bem presa. Não tem perigo nenhum. Passa uma corda aqui. E aqui, ó, engate rápido. Eu vou engatar... Ó, a Carolina tá me ajudando. Eu vou engatar aqui a... Ui, pesado, né, filha? Eu vou engatar aqui a própria mangueira que eu já tenho de encher a caixa. Então a mangueira que eu tenho ali de encher caixa, no caso que eu vou numa torneira na rua, eu vou usar aqui, eu não tenho que ter nada além disso, né? Então eu vou num lago lá na Patagônia, no meio do nada, engato isso aqui no meu inversor. Eu tenho as extensões que eu carrego ali, eu tenho duas extensões de 30 metros. Então eu posso ir 60 metros. E tem duas mangueiras de 30 metros. Então eu posso ir 60 metros com essa bomba dentro de um lago. E eu encho a caixa do cascudo. Então eu tenho energia e água ilimitados, né? Então a única coisa que vai me limitar lá, se eu quiser ficar muito tempo num lugar desse, é a comida. Mas eu duvido que eu vou ter paciência de ficar 30 dias, será 15 dias parado num lugar só. Então se eu, mais uma semana se eu quiser ficar, ou até 15 dias se a comida der. Aí, uma coisa que não é muito grande. Olha que gatinho lindo que tá aqui. Fica vindo em volta da gente. Fugiu. E, e é bom de fazer uma maquininha silenciosa, né? 
Coisinha boa, agora tem que aprender a fazer a manutenção dela para ficar sempre boa, né? Quando eu precisar. Tu tá falando com a tua mãe ali? Ah, minha sogra tá lá, ó. Oi, gente. Ah. Minha sogra tá lá dando assistência, ó lá. Ah. Oi, sogra. Deixa eu contar um pouquinho a história dessa <risos> máquina aqui. Essa máquina é da minha avó, que é a mãe da minha mãe. Ela faleceu faz o quê, mãe? Um mês, né? Não, uns dois meses já. E aí, te, e aí te deixou de herança. Ela me deixou de herança para mim, essa máquina. E olha que maravilha de máquina. Uma máquina silenciosa, boa. E hoje veio para mim e eu bem quando eu precisava, né? Chegou quando eu precisei. Tá eu fazendo vou... as cortinas do cascudo. Tô fazendo a cortina do cascudo. Então, uma maquininha bem boa que eu ganhei e agora eu tô aproveitando ela. Muito bem. Onde é que eu tô? Tô em cima do cascudo para começar esse vídeo de um jeito diferente. Eu sempre começo lá dentro, agora tô em cima. Tô aqui na serralheria. A serralheria tá ali, ó. Aqui na frente. E peguei o ferro que a gente fez ontem. Já tá feito aqui, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Nós soldamos, né? Vocês viram ali no vídeo passado. Fazendo essas pecinhas, soldamos tudo aqui, o Alex soldou para mim ali. E agora eu vou botar aqui em cima duas, uma aqui e a outra aqui do lado. Para poder parafusar os... prender os bagageiros de teto aqui em cima. Eu acho que vai ficar muito bom. Peguei a cola PU, eu vou, vou botar a cola PU aqui. Para ajudar a colar e para impermeabilizar, né? Eu não quero que entre água no teto. Furar teto é sempre preocupante. Eu não vou poder filmar eu fazendo isso, mas eu filmo depois o resultado. Daqui a pouco você já vê aí. Olha lá como é que vai ficar. Será que tá muito estranho? Tô um pouco preocupado com essa estranheza dele lá. Esquisitinho, né? Aí, foi chatinho, mas tá pronto. Vou mostrar para vocês o resultado. Tá ali, olha só que massa que ficou. O que esquisito. Vocês só vão ver esse tipo de coisa no meu, no nosso canal aqui, canal da família Catarina. Ó, não usei bastante de PU para não entrar água ali para dentro do teto, né? E as caixas estão aqui, ó. Eu não sei se eu já falei no vídeo, mas eu comprei quatro dessas. Ali vai dar mais uma. E eu ganhei uma do Douglas, o cara que teve no campo esses dias. Era muito querido. E ele tem uma caixa diferente que a gente fez umas medidas e parece que vai dar aqui atrás. Então eu vou botar quatro e mais uma grande, maior, diferente, quadrada aqui atrás. O problema é que eu comprei na internet, paguei 140 reais em cada, achei muito barato. Comprei na internet, só que uma veio quebrada. Olha que sacanagem. Então eu estou devolvendo essa quebrada para eles mandarem outra. E não sei se vai dar tempo, eu acho que eu vou viajar sem a caixa, vou só com três daí. Mas eu fiz o suporte pensando nisso. Mais uma aqui, ó. Pam, pam, pam. dá mais ou menos esse tamanho, né? Aqui e aqui aquela caixona que ele vai me dar, que é uma quadrada. Legal, né? Olha só, 
Estou aqui na erva mate urubici. Deixa eu virar aqui. Tem uma estrutura bem legal aqui, ervateira. Eu vim para comprar uma caixa de, de erva para vender lá no, no camping, que a gente sempre vende, faz um sucesso. É a, eu digo para todo mundo que é a melhor erva mate do mundo. Eu digo sem medo que é. É a erva nativa, eles tiram aqui das nossas florestas, né? Não é plantado, eles não plantam um pé. É o pessoal daqui que tem, tipo eu lá no nosso terreno lá, deve ter, tem, tem erva mate lá, de certeza. Tem vários pés nativos lá. Aí a hora que eu quiser eu posso ir lá, tirar um pouco, é, é uma, tipo uma poda que é feita, não mata o pé. E trago aqui, eles me compram em quilo. Então os produtores da região toda fazem isso, trazem aqui para eles, eles compram e, e processam. Processam, embalam e vendem. É esse o serviço deles. E aí como eu tenho CNPJ, eu consigo comprar aqui. Mas enfim. E aí ele estava falando ali que eles têm uma balança para pesar o caminhão. Tu traz o caminhão, pesa, aí eles esvaziam a erva e depois pesa de novo. E daí é que eles dão os quilos de quantas er quanto quilo, quanta erva o pessoal trouxe, né? E aí eu vou pesar o cascudo, olha que maravilha. Ele, ele que, que falou e eu nunca tinha pensado nisso. Eu já estava querendo saber quanto que o cascudo pesa e vamos descobrir agora. do futuro de novo <risos> porque eu vi que depois desse da, deu filmando o cascudo na balança ali não falei mais nada é, o cascudo pesou nesse dia 4.060 quilos é, como eu ainda ia botar muita coisa dentro da, da nossa casa né, de roupas comida e tudo mais ele estava bem pesado aí já tá? tava com água e tudo ó esse é o meu pai minha mãe tá aqui do lado é, com água e tudo então eu calculo que o cascudo esteja com mais ou menos 4.500 quilos hoje, que é o PBT dele. Então eu estou no limite, estou andando com o carro cheio. E é isso, foi mais um vídeo meio bagunçado, um compilado de, de vídeos que a gente tem, foi fazendo nos últimos dias lá em casa, né? antes da viagem. E eu não sei se vai ter mais algum vídeo ou se esse foi o último vídeo da playlist, antes da playlist da viagem para a Patagônia. Eu vou ver ainda se vai ter mais algum vídeo antes. Depois já vai começar a playlist da Viagem Patagônia. Obrigado por ter assistido. Se gostou, dá um joinha aí. E continua no nosso canal que vai ter um monte de vídeo legal daqui pra frente. Vai começar a viagem. Tchau!